Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас интересный выпуск, подборка самых интересных и, на мой взгляд, таких значимых находок за сезон 2021 года. Предлагаю вам вместе вспомнить, поностальгировать по теплым временам. Уже маленько по ним соскучились с нынешними погодами. Если взять в расчет на большей части территории России уже крепкие морозы и все давно снегом завалило. Это у нас еще тут более-менее тепло. Но уже все реже и реже мы выезжаем, а комрады других регионов уже и вовсе ушли в отпуск в свой профессиональный. Поэтому предлагаю вместе посмотреть, друзья. Думаю, вам будет очень интересно. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на канал, потому что смотрю статистику из 100% людей, просматривающих видео, всего лишь 18% подписаны на канал. Друзья, поддержите, пожалуйста, подписочкой. Всем благодарен. Погнали. Так, ребята, что это у нас? Что это у нас? За кокарда. Так, сейчас будем чистить. Просто кайф, друзья, просто кайф. Посмотрите, сохранчик. Дубовые листики. И перед нами кокарда на фуражку. Офицерская люфтвафы. В приятном сохране надо заметить. Отличная находочка. Ползем дальше. Что-то интересное выскочило. Идем смотреть. О май гад. Какой-то с трезубцем дядька, да, сидит? Ну. Ну-ка. Тысяча семьсот девяносто седьмой год. Дядя с трезубцем. Посейдоныч какой-то, да? Британия, что ли, написано? Перед нами великобританская монета достоинством в один пени. Надо заметить, что в этих местах монет какого только происхождения, из каких только стран мы не находили. Сначала думал ложка, но уже по очертаниям вижу это ДРЛ, спортивный знак, спортивный знак, тут он лежал, вот он красавчик, как понимаете никакой пропаганды у нас на канале, только история Эх, я рад, супер, супер сигнальчик. Неожиданно, неожиданно. Ходил тут не единожды, опять же. Сейчас почищу. Ну, почистил, отличное состояние. За исключением того, что иголка отломана. Зачет. Ребят, тут такая фишечка, вот дуб этот огромный, и в нем сигнал. 
аккурат в дупле. Хороший сигнал. 87 лупит, да? Что там, пуля застряла или что? Пытал кайф, даже не предвидя того. Смотрите, вот еще слепок остался. И вот такая штука вылетела. Это вчерашний, ну, прошлого раза помойка. Что это такое? Какой-то герб. Блин, классно. Какой-то клуб там. Сейчас я почищу и посмотрим. Супер, я рад. Почистил, друзья. Ну, вижу, видимо, это какая-то наградная. Он вижу отверстие. Может, набита где-то была. А может, сама по себе. Мотоспорт клуб. Ну, это классная штука, друзья. Это просто кайф. Зачет. Я так вот этой щеточкой легенько смахнул. Просто кайф. Ну, вот вчера же... Да что я все вчера... В прошлый раз здесь вот топтались же, сколько мы. Надо же. И совсем не глубоко штык лежала. Не доходили маленько. Так, значит, расшифровка по данному предмету. Ну, если говорить о нанесенном тексте, то... То есть это Мазурский мотоспортивный клуб. Мазуры – это у нас местность в нынешней Польше. Раньше была территория Германии. Здесь мы видим герб с тремя рыбками и год 1612 или 1512, уж непонятно. Далее, значит, то ли, я так понимаю, либо участнику или победителю, или призеру второго массового водно-спортивного забега или заплыва в местности под названием Лёдзен или Лёдзен. Ныне это город Гижицка в Польше. Ниже сердца Мазур. И, видимо, соревнования проходили с 6 по 10 июля 1932 года. Вот это вот Адак снизу. Это что-то типа организации страховой немецкой. Вот как-то так. А, Мозер это производитель. Мюнхен город, металл, Клайн, Кунс или Курс. Тут уж не разобрать. Еще какой-то ядрышко у него. О! -о, -о, -о! Вот это вот уже сигнал. Это уже достойный, это уже достойный сигнал. Вот это вот уже достойно, Влад. Я понимаю. А Энигма что? Энигма не то. Тут что-то на латыни написано. Профессор не захотел ехать. Так-то он у нас латынь знает. Сейчас бы уже перевел. Класс. Вот это зачетное. Вот, ребята, и что-то интересное показалось. Из колубочка. Колубочки. Что тут у нас? Что тут у нас? А здесь у нас накладка от пряги получается. По Первой мировой, что ли, не пойму. Сейчас будем чистить. Ну, такая пряжечка получилась. Сначала думал накладка. Нет, это сама пряга получается. Сзади ушки утрачены. Но зато посмотрите, какая позолота сохранилась. Орел. Паук у него на груди получается. Ну, солнце как блестит. Ну, естественно, друзья, никакой пропаганды, только история. Такую
такую пряжку я еще не находил. Это радует. Ой, брык. Иди, а то сейчас Тимур тебя ухандохает тут быстро. Беги, беги, красавчик. Вот едем тут через деревушки, поселочки. И вот такой памятник. Ленинградская область. Видите, кое-где еще сохранилось такое. Нашли помойку. Шурфим, потихоньку двигаемся. Взгляните, что показалось на свет. Ой, да в каком состоянии. Вау. Deutsche автомобиль. Шуц, да это просто прекрасно. Латунь. Какая красота, батюшки мои. Как в море-то уходить, Паш? Не знаю. Я думаю, что тут такое звенит. Посмотрите, да это же сам дедушка пивовар. Батюшки мои, какая красота, друзья. Посмотрите, сейчас я его щеточкой аккуратно пройдусь. Какой шикарный дедушка. Похож из этого. Пираты, пираты Карибского моря. Смотрите, какой дедуля в посеребрении. Ну, бронзовый или латунный. Шикарная статуэточка. Просто кайф. Обожаю такие находочки. Влепись, влепите лайкосик, друзья, пожалуйста поддержку смотрите опять что происходит за находками подлетела вот она какая красивая ладненько беги беги подруга ребята никто огурчиков не желает ой блин ну дед порадовал смотри офигеть это они в земле хранили взгляните Я в шоке. Смотри, она закрытая еще. Я просто в шоке. Вон она, петрушка, укропчик. Офигеть. Русская. Вот еще маленькую банку почистил, друзья. А тут-то у нас клубничка, ешкин, кошкин. О, вареница, смотрите, какое. А, вот эта баночка плотно закрыта. Смотрите, там все колом засахарилось. Может это уже 100 лет. Ну 80 так точно, я думаю. Монополь. Посмотрите. Все взмутнелось. Вон они идут. Хочешь понюхать? Нет, нет, нет. нет. Златный огурчик. Сюрстреминг отдыхает, ребят. Посмотрите, они вон все разложились уже. А вот... Петрушка как новая. Друзья, на это счастливое лицо с пером. Ну что, друзья? Перо, перо счастья. Да, перо счастья, не говори. Вот эта находочка у Владоса сегодня. Блин, конечно, предчувствие было, но почему-то на кольцо. А тут вон что попалось, смотрите. Да. Посмотрите, сияет. Просто сияет. Вот она. Десять марок, да? Ну вот, красавчик. Ай, блин, а. Красава. Просто Влад. Посмотри. Заблестела, заорал, короче. Я-то отошел в сторону. Ай, блин, а. Да, Владос, это, короче, зачет. Это самый настоящий зачет. Тебя можно только поздравить. Красота. 
Вот он. Кайзер Кёник, блин. Пятый. Да, Уладос, поздравляю. Находка, шик. Что за год? седьмой. Кайф. Влад вон поймал, смотрите, что. Офигеть, блин. Вот это мидия, я в шоке. Королевская. Опа. Смотрите, ребята. Накладочка спряги. Накладочка спряги. На моем канале никакой пропаганды, друзья. Только история. Только в исторических целях. Показываю находки. Уж на такой земле живем. Пойдемте ополоснем эту накладочку. А где же сама обляшка? Пойдемте хорошенько позвоним вокруг. Нида уже находка. Не успел я отойти в сторонку, уже орут. Вы посмотрите состояние. Я уже предполагаю, что писать будут. Что с собой привезли и так далее. Ну, посмотрите состояние, просто. Так же вот, как генерал, Леня начал расширяться, просто старый окоп вот этот. И в стенке была, говорит. Никакой пропаганды, только история. Вообще красава, ну. Генерала тут что-то говорит. Типа тоже наградуха какая-то. Ух ты, ёшкин, кошкин. Ранение. Каска. Смотри, тоже состояние. Просто. Это все то же самое место, друзья, где мы были. Все то же самое, где мы были. Обалдеть. Вот я бы со стороны смотрел, я бы, наверное, сам подумал, что подбрасывают. Но не поверите, вот все как есть. Все натурально. Из песка вот, вот траншея идет. Трррр. И вот все в ней. Вот вам, пожалуйста. Да. И у ребят продолжается. Леонид, смотрите, что принес. Батюшки мои, да Эльдорадо же продолжается, что ж творится-то такое? На обеде вскрывать будем, ёшкин кот. Это бампер снимается, не переживайте, друзья. А может серебро, а может они серебряные. Не факт. Стёклышко лопнутое, да? Попал туда в лазер, конечно. Че, юбилей как бы нет? Ну. Там рисунок. Картье, картье. Шикардос. Водичку минированную давай. Минералами артезианской, только артезианской. Ой-ой-ой-ой-ой! Посмотрите, тут целое произведение искусства. Целое произведение искусства. Взять я бастили. Трое часов хотели, да? Да, трое часов хотели. Это уже третьи часы найденные здесь. Обалдеть. Эльдорадо продолжается, как говорится. Вот эта вот тряпка лежала, она вот эту чернь и дала. Ну вот все, что можно вычистить в полевых условиях, вычистили. Обалдеть. Батюшки мои. И на склоне Леня выкапывает. Еще один знак за ранение. Под занавес сегодня уже. Опять среди 
покопов наших же. А это моя. А, да, вот генерал. Кстати, вот это кондоровская у него. Отличается. Если посмотрите. Каски разные. Бантики разные. Все. Бантики Бантики разные. разные. Венок тоже разный. Шикардос. Гросс Дойчланд. Погон. Смотрите, комплект какой зачетный. Алюминий. Состояние шикарное. Вот так вот. Леня вон траншею начал копать. Смотрите, что вылезло. Офигеть. Еще и заглушкой. Обалдеть. Секли за нашим десантом. Все целое. Просто кайф. Ремешок на месте завязан, да? Ремешок завязан, да? Еще немцам. Это что, корень, что ли, или что это за провод? Это типа резинка. Да он еще рабочий, походу, Лень. Да нет, Лень замплездел. Смотри, там на этом образовалось это. это. Да, да, да. С зимы рисунок остался, друзья, смотрите. Вот здесь где-то были. Этот самый где? Что-то не видать. С другой стороны, может. Подожди, подожди, дай покажу еще эти. Как будто мороз нарисовал, и так все и осталось. Просто офигеть, находка. Ага. Биноклю, друзья, смотрите, уже все разрабатывается потихоньку. Вау, все двигается. Опа. Да, когда-то в сорок пятом году в него смотрели немцы на наш десант, который высаживался на Балтийской косе. Еще клейма по повыскакивали. Номера производители. Ну вот это, конечно, это вообще. У меня. Первая находка, друзья, и почти верховая. И я уже вижу, что это. Посмотрите, спортивный знак ДРЛ. Так, игла на месте. Аж слюни потекли. Первая находка, друзья, на сегодняшний гайф. Так, друзья, тут не совсем обычный спортивный знак. Небольшая корректировка, мне кажется, у нас будет. Не ДРЛ, а ДРА. Видите, здесь э, нету свастики снизу получается. Зачет? Что тут сказать? Так, ну вот клейма. Производитель. Я Эльдорадо продолжается. Генерал из той траншеи, где Влад на прошлой неделе копал. Достал вот такую птицу. Единственное, что без усов. А, и рядом еще один знак за атаку. Цинк. Офигеть, ребята. Офигеть. Красота. Большой сигнал. И уже вот она. Посмотрите. Офигеть. Еще и с проволокой. И офигеть. Посмотрите. Офигеть. Что это у них за колокол тут был? 
Обед, обед, мужички. Пора на обед. Миток эссен, битте. Миток эссен. Да. Зовут Тимура. Миток эссен. Вот уже в настроении. Кусты вот тут вот положил. Посмотрите, какой ЖК. Даже по это самое, пободрее, чем в прошлый раз Леня вытащил. Не, не под вздутый, ничего. Ну, целый, там даже... там клейму, на кольце 55 или 65. Ага, 55. Владос, зачет. И еще орел подломленный. Эльдорадо продолжается. Шел под другим углом, друзья. Шикарный сигнал. И смотрите, кто у нас здесь. А здесь у нас год Митунс. Пряжка. О, с этой стороны еще и краска сохранилась серая. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Что тут у нас? Клейма, не клейма. Надо подчистить. Ну, состояние должно быть хорошее. Протер влажным пальцем. Сразу клеймо проступило. Внутрянка вся в краске будет, наверное. Ладно, дойду. До рюкзака почищу, покажу. Я доволен. Худо-бедно чистанул. Дома закинув щевелку. Я думаю, должно быть все нормально. Все в одной ямке. Третья награда. С попаданием. Осколочным. Офигеть. За атаку с попаданием. Может и пулевое. Да, пулевое. Ровное, это кривое. Скорее всего, осколок какой-то залетел. Вот по посмотреть. Если... Красота. Ой, красота. Поздравляем Леонида. Сейчас почистим. Спасибо, спасибо, ребята. Посмотрите, ребята. Это же антураж чистой воды. Попадание. А прикинь, попало, когда на немцы была. Получается... Так и иглы нету. Скорее так и, наверное, есть. То есть, когда на человеке была, наверное, попали. Прям пулевое. Мне кажется, это пулевое. Промокашка штампованная. Друзья, батюшки мои. Что же дальше продолжается-то у нас? Что же делается то? Смотрите, генерал в ударе. Смотрите, что творит. Часы. В кожаном футляре. Тут, конечно... Намеки, конечно, есть на золото, но, скорее всего, нет. Ладно, потом откроем. Может быть, вечером. За столом. За столом, да, посмотрите, кайф какой. Опа! Часы не золотые, не серебряные. А жаль, да? Так, по идее, вообще нажимаешь, да. и они открываться должны, да? Ты не дергай туда это, и сюда. Это не такая штука? Ну, Мне кажется, не должно, не... по идее, нажиматься. Ну, а вот сейчас... они, тяжелые какие. А когда показалась вот эта вот заводная головка, Влад предположил, что они могут быть золотые. Не тут-то было. Но, тем не менее. Все, 
Удалось чуть-чуть поддеть. Естественно, кнопка не нажимается, там все закисло. Вау! Простые часы. Михилор. Там серийный номер. Это да, вот закис и язычочек, видишь, он здесь металлический. Одна целая. Ну вот как раз вода, они так лежали, видимо, вода вот в этой в нижней части была, да? Попала вода, стояла. Сирийник вон. Там сзади, на задней стенке тоже должны быть надписи. Зачем? Так, теперь задняя крышка. Тоже Влад поддел. Открываем. Оп. Фокус мог фокус. Опа, самое интересное, швейцарский механизм. О, май гад. Так они золотые внутри. Смотри, тут все механизмы в номера. Опа. Год Митунс. Нормально. Как будто сбросили ремень, что ли, непонятно. Да, денек сегодня не хуже, чем прошлый выезд получается. Леня начал яму продолжать здесь, траншею. Смотрите. Эльдорадо продолжается. Пятьсот восемьдесят пятая или пятьсот шестьдесят пятая. Печатка у меня была приличная с камнем зеленым. Вообще зачет. Вот вам и золото, друзья. Не помню, резко какой. Поменял я на бляху. Полицейский. Или гражданский кто-то потерял здесь. Прятался. Зачет. Цвет интересный. Просто кайф. Поздравляем генерала. Находки продолжаются. Номер сзади. Поедем. Сиреник. Нормуль. А кто у нас там с той стороны ползает? Ух ты, какой хитрец. Офигеть. Ножку генерала ищет, наверное. Вот поэтому и ползает. Генерал сел на блиндаж. И вот звенела проволока. А под ней, взгляните. Трехмарочник, да еще и юбилейный к тому же. Офигеть. Красота. Больше, чем обычный трехмарочник, кстати. Шикарная находка. Сигналы есть. И смотрите, что выскакивает. Опа. Как всегда лопатой черканул. Кто это у нас? Не дельвейс ли кусочек случайно? Сейчас почистим, посмотрим, друзья. Там еще позванивает, кстати. Да. Эдельвейс. Знак горных егерей. 
траты присутствуют, но находка зачетная. Друзья, надо здесь повнимательнее в канавке-то пошерстить. Смотрите, сравнили жетон. 46-й батальон получается. И здесь 46. Интересно. Приступим к выкапыванию. Где-то в недра. Ну вот, интересный сигнал был, и уже вижу, посмотрите, блестяшка. Опа, что это такое у нас? Ух ты! Три гроша. Ух ты! Нифига себе, неожиданно. Ух ты! Красавчик какой! Обалдеть! Неожиданно! С учетом того, что все здесь передолблено. И какой рельеф шикарный! Обалдеть! Класс! Вообще нежданно, негаданно. Классно. Ну что, друзья, вот такой вот выпуск получился у нас сегодня. Надеюсь, вам всем понравилось. Буду рад, как всегда, вашим комментариям. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч.